We need help. Lewis, protocol Epsilon. <laughs> Sit down and roll up your sleeve. We will save your father, Mr. Rentier. Virgil. Virgil only. It's an honor to finally meet you in the flesh. Uh, sir, your gauntlet is a thing of beauty. Only a genius could... I need that fixed. Yesterday. I'll need a bigger lab if I'm gonna solve the mysteries of time travel, sir. I mean... How are we doing? Arrow needs a scapegoat. He won't leave without someone to blame for that fiasco. Pissed off little highborn looking for her maker's head? No one could have predicted that. I don't think she did all that for just Abano. We're missing something. I'd bet my last buck we'll heal more from this Felicity tick pretty soon. I'm gonna check if Amelia needs some backup with Harrow. Who do I have to bend over this bar and indiscreetly <clears throat> fuck to get some coffee around here? What a day. See you in the briefing room. Como é que é pessoal, daqui é o Slayer, não sei porque é que agora estou a introduzir assim, já no vídeo passado da, da, da Lara, da Tomb Raider, foi assim. Mas estamos aqui de volta para Evil West, estamos aqui na Calico Town e este nível chama-se... Uh, este nível chama-se The Devil's Pass. Então no episódio passado a gente escapou ali do Rentier Institute porque fomos atacados em, em grande escala. Fomos atacados em grande escala ali pela Felicity, pela Highborn Vampire, que era filho, filha. Era filha da, do Peter da Bano, que foi o vampiro que a gente capturou. E agora estamos aqui com uma doutora que é a Emilia e também um engenheiro que é aquele rapazito que estava nos a mexer na gauntlet e agora apareceu naquela foto. Mr. Rentier, Mr. Harrow wants to see you as soon as you're done in the workshop. Ok, eles estão ali. Nós temos de ir ao workshop para arranjar a nossa gauntlet Por alguma razão, parece que ela está estragada Eu não, não sei se apanhei essa, essa parte Thank you. Ao menos há bastante respeito aqui pela nossa família. Isso é bom. Podemos usar as nossas armas aqui, não, eu não diria. Ah, daqui foi de onde viemos, ok. Vamos agora aqui abaixo. Is this a prison? This is an electric chair for sure. And that are some bugs. Oh, these are vampires, yep. Ok. I'm taking it. Antes que a gente deixou aqueles bugs para trás que eu agora, meus amigos. Oh my god. Que eu agora vou explorar tudinho. Jesus. 
Jesus, what a fucking dump. Did you see the size of that cockroach? Should have taken this meeting in the airship. Ok, acho que a meeting não começa porque a gente tem de ir primeiro ali ao engenheiro, por isso é o momento perfeito para a gente vir aqui explorar. Uh, another gauntlet. Pois aí nós agora temos a shotgun, tenho de me lembrar de usar. Mas que é? Agora tenho sempre a shotgun? Ou é estar aqui? Oh my god, se ela for sempre assim agora nem vamos precisar de atacar mais com, o nosso, com as nossas armas. Mas acho que é só estamos aqui no, no lobby, sinceramente. E não tem nada aqui, that's, that's really disappointing. Vamos seguir o nosso operativo então. Mr. Harrow is waiting for you in the briefing room, sir. Yeah, yeah, heard that already. <coughs> Agora este então é sobre o, o engineer, o novinho que a gente está a conhecer. E eu tinha razão, isto é mesmo late 1800s. Então. Virgil only engineer graduated from Rentier Institute Science Training. Nice. Virgil only was discovered as an infant in the lair of a Chinese necromancer, having barely survived some of some sort of arcane ritual. Brought back to Calico to research what was done to him. His recovery took some time, but the young man proved sharp as a tech. He had a real talent for science and technology and eventually graduated first in his class. Hmm. Infiltrado? Maybe. E aqui vai ter onde a gente já teve. Eh, uh, sure. Então eu quero dar Sem dúvida é este Damos reset Mas eu quero os que já tinha Agora, dos que eu não tenho Do not disturb Olha, este também não é muito mau Vou... yeah. Vai acabar por ficar para o mesmo Por isso eu não devia ter dado Não era necessário ter dado ali as coisas porque realmente acho que tenho os melhores. Ok, o um mid shot não é mau, mas é um combo para mais danos. One bullet, mais uma, mais uma additional bullet, não é nada especial, eu acho. Aqui o Fist of Steel é tranquilo. Acho que é bom, é um bom combo. Mas as melhores acho que é mesmo estas, porque basicamente a Rentier Rifle é usada naqueles gajos que atacam ao longe e tem tipo aqueles super, uh, os weak spots. E basicamente, hitting a weak spot now restores the bullet spent. Ou seja, sempre que esta arma já é usada para, usar, para, para os weak spots, por isso agora que sempre que a gente usa nos weak spots temos um, um upgrade. E aqui a uh, Boomstick, eu suspeito que esta será a melhor arma do jogo e por isso é que eu gostei de evoluir lá ali. Agora aqui, parece que temos qualquer coisa para ver. Ah sim, temos aqui a uh, Emilia Blackwell, o Virgil Olney e é só isso. Para ler, então vamos ver isso, Emilia. Emilia F. Blackwell received her MD from the Women's Medical College of Pen Pennsylvania in 1879. That degree combined with her, with her expertise in botany guaranteed her a post with the Rentier Institute. She proved herself during the so-called walking coffins incident in Baltimore where she not only treated agents for their wounds but worked as a 
pathologist to suss out the mystery behind the matter. She became Zarai's first female medical researcher and soon joined the team investigating the medicinal properties of Orchid de la Vida, found near Lake Maurepas. Eric Brooks, the leader, Brooks, Eric Brooks, the leader of the research effort, asked William Rentier to reassign Emilia to Calico, as he didn't feel she was a team player. She accepted her assignment to that distant outpost and in time turned Calico into one of the Institute's most successful operations. Yeah, get fucked, Mr. Brooks. E aqui o Virgil. Oh, what does he have? Ah, é a cena do Tesla, não é? Yeah. As a young tech savvy engineer assigned to Arise Calico Outpost, não é as, é a. Uh, ok, discovered as an infant in the lair of a Chinese necromancer, he was brought back to Calico by Arai engines as a foundling. Their intentions were, was to research what exactly was done to him. It took him time to recover, but he eventually was adopted by Richard Olney, a named, and named after his late brother Virgil Olney. The young man proved sharp as a tech and was sent to study engineering at MIT. He returned to the Rentier Institute and went to work in their science and technology division. Ok, estou a achar que este gajo tem aqui muitos... Hello? Ok, então isto é mesmo para dar reset aos perks, ok. Isto está a aparecer pouca história ali para o Virgil, estou a ver que ele ainda se vai regular. According to the protocols, if the director is unable to fulfill his duties, his next akin takes... And DC agreed to that? When I got your goddamn gilded invitation, I expected champagne and canapes. Instead, some fang fuck broke into your headquarters and slapped you all around like a gaggle of whimpering sissies. Now the entire country is left unprotected while I stand here with my dick in my hand like an idiot. So again, could someone please tell me how the fuck did this happen? Security services were redirected to protect our most valuable asset. And how the fuck wasn't that me? That was my father's call, and it was Agent Gravener's quick thinking that saved your life, sir. For all the fucking good it'll do once I tell the Capitol that its primary defense against all kinds of monsters just collapsed. We'll take care of it, sir. What, from here? This place is a shithole at the edge of fucking nowhere. And don't be fooled by our humble trappings, Secretary Harrow. Calico Cell has the highest survival rate in the Institute, as well as its very best engineer. We are your only chance of turning this around. Then I expect a report on those tick assholes on my desk first thing, Doctor. And who the fuck are you? I, uh, uh, um... <sighs> Wait a minute. I'm the best engineer? You better be, because we need this thing operational as soon as possible, before Harrow comes back to string us all up. Harrow can suck my... How bad is it? Well, the glamour disruptor's fried. Then we have the insulation around the power coupling. Can you fix it or not? It's doable, but I'll need time. A few weeks, a month tops. We ain't got that long. We have to be ready to take down this Felicity character when we find her. You mean if we find them? We have no idea where to even look. Not necessarily. Not necessarily. The north, there's a canyon surrounding the main trail. And the unimaginative locals call it the Devil's Pass. And reports mention possibly unknown vampiric specimens. We chalked it down to hearsay, but now we sent our top sanguisuge expert to investigate. 
I hope by expert you mean a field agent and not another bookworm. Scott Bloom co-wrote the Institute's Sanguisuge Best. We need soldiers, not pencil pushers. I can't run around looking for a missing egghead hoping that maybe he brings something to the table. When did he last report? Five days ago. Now let's just hope he's lost in research. Parece que nos vamos encontrar com o Scott Bloom, quem criou o Bestiary aqui dos Sanguessus, como eu os dizem. E uma coisa que eu tenho de dizer a este jogo, e com toda a minha verdade, é que eu adoro a maneira como eles falam. Este é um dos meus accents americanos favoritos, especialmente a Emilia. E eu gosto que eles digam assim as neiras, faz todo o sentido nesta altura. Nestes momentos de paranoia e de depressão faz todo o sentido e eu adoro que digam as neiras. Agora, o que me parece é que, que estes últimos dois episódios, por exemplo, o episódio de terça-feira, o episódio passado, podia ficar muito bem com este aqui que a gente acabou de fazer do Calico, mas este aqui do Calico, se eu for aqui a Lore, olha temos aqui mais cenas, Inha faz parte do The Devil's Pass, por isso não me vou sentir muito mal. Agora aqui Scott Bloom, Scott Bloom is an expert uh, on odd monsters and rarities, he hails from a wealthy New England family that lost his fortune to, due to the eccentricities of Scott's father, a demented and obsessive dabbler in the occult. After being tragically orphaned by a mysterious accident, Bloom grew up alone in a haunted manor house, surrounded by nothing but his father's books on the occult. When R.I. came to investigate Bloom's manor, they found young Bloom and discovered his unmatched expertise in the history of the occult. They drafted them into the institute and eventually he found himself assigned to the Calico outpost where he investigated the ancient preternatural creatures of the Great Plains and the American West. Is he just a good guy? Maybe, maybe not. Uau. Ok, então parece que a seguir ali àquela, àquela subida temos o nosso primeiro encontro com qualquer coisa. E aqui os nossos, uma, o nosso primeiro chest, que é de Young Bugs. That's mine. Quantos? Ok. Perks. Perks, temos três perks, uau. Agora é que eu estou a ver. Zapper Slam. Wow. Pick it up. Oh, that's nice. That's a nice perk right there. E podemos desbloquear este aqui também. Que não é mal. Não é mal. Parece ir ao bom dano. Machine of Command. Este aqui parece como ótimo. E o Icarus também não é mau, sinceramente. Oh, este aqui do Splash Damage ainda é melhor. Pump Jacked. Oh, this is the best one. Ok. Pois este aqui, o Blasting Impression, também vamos ter de, 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 de bloquear. Mas este aqui da vida para já é o melhor. Vamos nos focar em manter-nos vivos para já e não em dano. Olha aqui um familiar. Oh, 
Eu agora já não sei o que é que eu acabei de evoluir. Que eu acabei de evoluir um, um fucking perk. Daqui. Não foi? Ai, ai, é colecionar, ok. E nos upgrades eu queria ver se já dava, mas não, é 3 mil. Só tenho 2 mil. É isso mesmo. Ok, temos aqui familiars, hein? Familiars são humanos que gostam de vampiros e querem se transformar em vampiros no futuro. Ok, por onde é que será? E digo-vos uma coisa, ainda não usei a shotgun. Mais uma vez. Mas também estes inimigos não eram de corpo a corpo, era mais para usar a rifle. Este man não é de um colecionável? Guess not. Oh my god, aquele upgrade é mesmo real, bro. Eu posso estar a spamar, ok. That's fine. This species appears to possess shape-shifting abilities. Most uncommon for the typical sanguisuge. I dare say, this ability might be blood dependent, but it's hard to tell based on the limited amount of evidence found. I'm wondering if we're witnessing some sort of accelerated evolution, spurred perhaps by certain unknown environmental factors. Ok, temos um vampiro shift shifter. That's bad. Oh. Ok. Oh, e este cajá não... Este é um werewolf ou um sanguessug? Meus amigos. Ah, agora a shotgun não tem mais... Ok, já estou a ver. Oh my god, bro. Até não tenho a, a power up. Um já está. Parece que quando eu estou neste combo. Oh shit. Quando eu estou neste combo. Eu. Não me atacam. People turning into beasts. Something terribly wrong is happening here. New Lord. Nagal, nice. Nagals were once humans being cursed with a shift shifting affliction. Seeking a cord, they pledged obedience to vampires when the bloodsuckers promised to help them remain in one true form. This form, however, turned out to be a bloodthirsty bestial soldier under the sway of his vampiric master. Nagals usually move in packs and their howling can strengthen the resolve of others of their kind, boosting their combat abilities. São, são werewolves, basicamente. Um bocado mais feio. Ok, e é para ir para onde agora? Alguém me sabe explicar, hein? Ok, já estou a ver. Mas já não antes de apanhar aqui estes bugs. E basicamente um deles estava aqui a... A uivar e nós tivemos um weak spot. I guess que ele ia dar um buff aqui aos parceiros dele. Que eles começam a uivar, dão um buff. Isto está tudo destruído aqui. Eu sei que aqui uh, nesta altura a arquitetura era tudo um, um bocado igual, mas podia ser diferente. Porque a gente já esteve aqui num ambiente igual a este. Parecido a este, bom. Agora estamos mais aqui no Grand Canyon. E o Nick Chests? Let's check this beauty out. Boom Business? What's that? Perks. Uh, 
as this one. Booming business. All exponent TNT creates deal damage in this. Okay. Not bad. Okay, not bad. Ok, então temos aqui 4 skills que são dados por aqueles unique chests. Nice. Ok, not bad at all. Ah, e é suposto. E é suposto a gente passar mesmo por aqui. Ok. Então este aqui não é nada missable, mas suponho que os próximos unique chests vão ser missable. E este aqui é quase obrigatório. Mas eu não tenho perks. Mas é um bom perk, sim senhora. Eu tenho usado bastante os TNTs. Tentar tentar ver se não tem aqui nenhum corpo com bugs. Que eu não quero deixar nada para trás. Porque já deixei num. Gotta be careful. Oh shit. Oh, damn it. What happened? Get the rocks ready. Get in place, assholes. Wait for my signal. Ready. Ok, então quando eu for por aqui vai acontecer qualquer coisa. Não é bueno. Dead end. Fucking great. Gotta find another way. Hope I'll find some trace of bloom. Então é bom de mandar pedras aqui para cima, I guess. Olha aqui bugs escondidos bro na vegetation. Olha. What's that? That's a familiar, right? Yeah. Is that? Oh, I'm dead. Oh my god. No, I don't have... Oh my god, bro. This was bad. Okay. Para ver se chegar a mandar pedras não foi fácil, eu quase morri, eu nem tinha percebido. Então temos aqui um Servant Brute. Servant Brutes are familiares por partake de Vampiric Minion. Though not fully, fully transformed, the gift of blood makes the Brutes extraordinarily strong. Their massive muscles can repair and regenerate in a very short period of time. Well, I just killed both. Nothing happened, they didn't regenerate, so... Okay, fui por aqui... Oh, mas temos aqui mais coisas. Oh, chest. It's always nice. 103 bucks. Quite. A Quite. Oh, this canyon is protected like some kind of vault. What are they hiding here? É engraçado que não estão a dar este, mas parece que deixem ver aqui uma coisa. Combat, como é que se faz? É isso, quick punch, exatamente. Eu estou a fazer bem, mas não usa quick punch até agora. Mas está-me a oferecer aqui isso outra vez. Já tenho as baterias cheias. Oh, nada chest. Ok. 
Se calhar está estragado, é isso que está estragado, é o Quake Pants. O Zapper não está. Pois já era o Gauntlet, o Zapper é da outra, é da outra Gauntlet, sure. Hello. Bucks. Money. Is it though? Is it too far to jump? Mas já percebi. Temos fill the gap, estamos a jogar skate 3. Okay. E temos que pôr o, o contentor de lixo ali no meio para podermos fazer o grind. E passamos pela, grab, pela gap. Can you punch it? No, it doesn't punch it. Agora aparece aqui uns inimigos para não lutar, não? Ah, that's sad. Cash money. Oh, an oasis. You see, this is a new, new things. We didn't experience yet in the game. Espero que apareça aqui tipo de naga, serpente, toa, ready to kill me. That will be fun. I'm loving this oasis. Oh my god, there's something be Beneath the ground. Oh, something ac aquatic, right? Okay. Oh, hello. Another chest. More bucks. So, upgrades? Yes. Okay. Fist of Steel. Provavelmente. Provavelmente, yeah. Vamos a isso. Então, sempre que usamos o Zapper Pull ou o Dash, uh, o Next Melee Punch vai tirar mais vida. Parece-me bem. Olha ali, Familiars. Sério, bro. Oh my god. Estes gajos são. Quando são assim muitos, bro. Oh my god. Eles transformaram-se todos em pessoa minha. Isso. Isso. Não já foi. Oh my god, tenho que usar o kick. Tenho... Vou até de mudar. Are we done here? Christ, that was tough. Starting to lose hope, I'll find Bloom in one piece. I agree. That was tough, indeed. Mas os familiares foram mais tough, sinceramente. Era muito a disparar ao mesmo tempo. Ok. 
Okay, let's go. Uma coisa que eu tenho, se calhar vou ter de mudar o kick. Vou, yeah, vou, vou trocar o kick pelo quick punch. Apply changes. That's right. Research continues, but nothing I've seen explains the unusual capabilities of this curious animal. Judging by the diameter of the tunnels it creates, I estimate it stands at least eight feet tall and okay, is quite então, powerful. Okay, agora the diameter of the tunnels é aquilo que a gente já viu que cria que está debaixo da terra. And it's big. What? Gotta find a way to hold those doors. I see, I see. What's that, bro? Then glamour. Ok, este é só um highborn. Sure. Don't scare me, bitch. Ai, ai, eu tenho que fazer block. Bro, faz, bro. Faz, faz o truque, bro. Faz, puxa! Por que é que não puxa? Oh my god! Are you kidding me? Oh, obrigado! Finalmente! Uau, agora está a fazer tudo à primeira! Uau! Podia não ter levado mil de dano antes disso. Fuck. Fuck off. I'm dead. Perk found. Level 5. New perks. Shit. It was a hard battle. More money. Could have been harder though. Isto, o dar block é uma coisa que eu ainda não ainda não estou muito pronto para isso. Então. Ah, ok. É do Zapper. Sure. Então temos mais que um. On the spot. Hitting an enemy weak spot. Uh, that's fine. 
Mas o que eu quero é mesmo este. Oh, será que temos aqui novos que serão melhores? Project ao block. Doesn't work with bullets and shockwave, so don't really like it. The slam, já tínhamos. Short circuit. Não. Ok, vamos então para uh, um destes dois. Ou um blasting impression ou o booming business. Acho que vou para o booming business primeiro. Parece-me melhor. E temos aqui um novo coisa não. Era do que a gente tinha apanhado. Tem aqui uma entradinha. Ah. It seems to be something there. Oh, another. I find the flying creatures most disturbing. They appear in large numbers, protecting the newly transformed sanguisuges like hornets guarding their hive. It's not clear if that's their only purpose. Perhaps they also gather sustenance and function as scouts. Maybe. Acho que vamos encontrar aqui agora um bicho, bro. Oh no. Oh no, come on, that's too much, that's... It's just, it's just ugly, bro. Aconselho muito a ver uma série na Netflix do Guilherme Del Toro, Cabinet of Horror. Em que acho que é o segundo episódio. Aparece umas coisinhas assim parecidas àquelas feias. Ok, temos aqui coisas novas. Ghost Rifle. Sure. Também temos aqui as douradas. Fica a dourado, pronto. Vamos para o shotgun dourado, só porque sim. Mas isto é completamente. Espera aí, foi só isso que a gente ganhou? Ou também ganhei um perk novo? Ok, foi só isso que a gente ganhou. Sure. E possivelmente dinheiro. Quanto é que a gente tem? 2 mil ainda não temos 3 mil para evoluir novamente. Outro upgrade. Hello, não. Where the heck ah, did it go? Far away, I hope. Oh my god. Yeah, looks no, like looks bro, like come on. Gotta squeeze through. Two boss barrels in one episode? Ei, bitch! Tá todo bugado. Tá cheio de lodo, bro. Oh my god, os dentes. Oh no. Oh my god. Ok, dá para bloqueá-lo. Sim. Opa, eu quero fazer aquilo oh, my God. Para já os piores skills são estes aqui de ir ali ter com as coisas Olha, consegui Agora que não era suposto, consegui Ah então Não fez Não percebo nada disto Ding, ding, ding. Oh, oh my god. Oh, tá aqui a mesma minha beira. Não. Não, não, não. Got away, got away. No, oh my god. Eu queria matar estes pois. Pois olhas, bro. 
Shotgun to the rescue. I don't think shotgun. Expecting that one. Oh no, come on, bro. Okay, I'm gonna matar this guy first. Oh my god, thanks for not me. Okay, you motherfucker. Oh, he's dead. No fue, no fue muy difícil. Christ, it's nothing like anything I've killed before. New lore. Y este episodio está un caos grande, pero no pasa mal. It's a gobro. The truly despicable creature is created in mass graves where the blood of the many mingle with the soil. Gowrows are born blind and for the first few weeks feast on the rotting flesh piled on top of them. As the blood soaks into the soil, the gowrow digs deeper in search of sustenance. Once below ground, the gowrow hides in the darkness, sheltering itself from the sun and the unsuspecting eyes of travelers. You'll feel the gowrow before you see it, just wait for the tremors. Shit. Nenhum destes tem coisas. Pior. Bye. Toma a dizer adeus no fim. Ok, foi dali que eu entrei, right? Ok, não me parece que tem mais nada. Até podemos vir aqui se calhar. Oh, Lord. E já apanhámos tudo. Nice. Dá para ver. Como bem, deixei aqui para trás uma ceninha. Iremos voltar lá. Jesse Rinier, sir. Splendiferous. Care to explain what happened here, Bloom? Oh, no. uh, well, I was sent here to investigate reports of a novel breed of sanguisuge. When I arrived, I encountered a group of familiars, apparently sent here by their masters. That was a familiar? How come a human turned into that thing so quickly? Well, Excellent question, sir. My thesis is that their transformation is linked to the blood from these creatures somehow. The how is what I'm stuck on. Uh, we better take one of those things back with us to the lab. Still beats me what those familiars were doing here. Well, from what I could gather, they were sent on a transport detail, securing a convoy of carts filled with some curious, wriggly little creatures they brought from the Callum sawmill. Uh, we need to check that place out. Wait, is this still the same one? No. No, right. We're on, on another one. Okay. I'll... I think so. Back to main menu. So I'm for a key, so I save spot. Yeah. Okay. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Tivemos duas boss fights. Uma que já tínhamos encontrado. Era um, um bat gigante. E depois agora contra uma... Um mole, que é, como é que se diz em português? Ou uma topeira. Exatamente. Vamos contra um morcego e contra uma topeira e também se contra alguns cães. Alguns werewolves. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. E espero para vos na próxima. Até logo. <risos>